静岡県静岡市葵区お好み焼き店山田子今回は静岡県の元競輪選手の方と現役の選手の方にお話をお伺いしました。印象に残ってるレースとかって感じですか。まあ一番はやっぱり広島の勝ちですよね。勝ちですよね。その広島の時。どんなレースだったんですか。点数も全然まだ八十点前半からそのぐらいしかなくて、平均当時の四パーで、自分は小林さん一番点数がなくて、怖いからもう九着確保じゃないけど、もう一回競争しようって決めてた時に、なぜかわかんないけど四番で取れちゃったんですよ。はい。まくっていった時にスピードアップだったら番手がすごい強い選手で当時 S1 から参加斉藤俊彦さんっていうんですかね岡山ラッツマーカー S1 から A 級パンですね逆何点なんだとか中盤くらい持ってこられて遅そうなくらい持ってこられたんですけどそれでもなんか自分は来られてまくっていって初優勝取れたんですけど今でも忘れないですそのブロック今まで受けたことないブロックでしたねやっぱ S1 で活躍された人のブロックってちょっと違うなと<笑>今と違ってルールも全然緩い<笑>金網ぐらい持ってってもある程度は大丈夫まあ落車とか車体故障さえしなければセーフが違いない今じゃ考えられないブロックですけどその当時は逆に自分が先行した時先輩がブロックしてくれたりそれで助けてもらったこともありますありがとうございます<笑>バサリさんはやっぱ経理精神だろうと思ったのはじゃあバニーですよね一番はそこですかね。盛り上がったの高校2年になるか何年かくらい。最初だって、高校1年の時は、適正に乗させようとしたんですよ、藤田さんは。おだから、自転車乗させないでくれって、はい、言われたんですね。だからもう、適正選手の人の頃、ほら、みんな強くなったじゃん。高、う、田、ん、さんも適正選手だし、はい、適正の選手が強くなるっていうのは、藤田さんも。なんとか分かってたんじゃないの、はい、あれから適正で下すね、はい、身体から折れるの上だから、ぜひ適正で下してくれるって、親父に言ってた、なので、自転車乗せなかったよね、うん、だけど、公認から乗り出してさ、はい、でそんなこと、県大会あったら、すぐ優勝したんだよね、はい、一応、自転車部ができたの、だから初代部長なんで、あっ、そうなんですか、<笑>もうとんでもない不良学校に行ったわけ、全国大会で一人目じゃないのって、初めて開校以来、初の全国大会の選手、もうここはもう超不良学校だ全国大会なんて初めて銅像ができるって話しました本当だよそれ銅像ができるってことまで喜んでもらえると嬉しいですよねもういわゆる静岡のさ西の方だったんだけど悪西の横綱だったキクルウォーズみたいな感じもう当たり前だよそれからこの雑魚だいぶ変わったんだああ北村さんのあれですね、うん、後輩にさ萩原高いよっておお80キロ、うんうん、まあまあ強いじゃんまだだけどあいつもいないとかあいつ稼いだ賞金でパワーマックスとか部活に無償で買ってあげたでだよ俺あいつはすごいぞ素晴らしいですね自分の賞金でパワーマックス2だとか後輩の後輩のためにって寄付したっていうのは俺らすごいなあそれはすごいなかなかできねえよそれじゃあそこからまた聖書になった人が高柳の次が浅沼かおおここでお二人に滝沢雅美さんとの合宿についてお伺いしました。滝沢さんの話さ、合宿ほら、行った話。それは出してもオッケーなやつですよね。そうそう、それはオッケー。デビューして一年目だよ。でも、デビューする前で。で、俺新人パンツで練習してたんです。俺なんか足、足でまといかな。で、あれじゃないですね。お前、ペーサーやったら倒した。ほら、重く。それ、すごい焦りますね。え、それで滝沢さんなんて、あ、いいよいいよっていう、<笑>,笑って、自分は何も。<笑>あ、頭真っ白になってますね。ね、その後練習どころじゃない。<笑>そうですよね。ちょっと早かった。ね、普通は怒られると思ったんですよ。怒られるとこから、いいよいいよ、そんなしょうね。器がでかいですね。器の大きさがすごいな。まさきさんに競輪界の近況などをお伺いしてきたらと思うんですけど。変わりましたね<笑>やっぱ女子選手ガールズがすごい売り上げいいんですよ、ね、俺の時代にもなかったしもう今当たる系に楽しい静岡市内の楽しいで募集して女の子30人講師この前やったのよもちろん難しいよガールズぐらいだったら楽なのよ、はい、説明は、はい、点数順でって言うんだよだけど、はい、ラインとかを説明するのすごい難しいのよそうですよね難しいあれってどうやって説明したらいいですかねまだね、静岡はまた微妙な県じゃん静岡ってさ高校時代は中部大会ですよね愛知県と三重県と戦うじゃん関東大会じゃないんだよんどんな大会も高校はだからチームの選手は逆に知ってるわけ、はい、でいざ経理選手になると、はい、関東大会が出てる神奈川と千葉と仲良くしなきゃならないっていうのがそれがだから微妙なわけで NHK の放送だって
中部の天気予報になっちゃうこれは関東の天気予報じゃないんだよ中部の天気予報だから俺らはあくまでも中部地区っていう概念があるんだよね北村昭久さん北村正明さん大変貴重なお話をありがとうございましたいつも競輪ジャーニーをご覧いただきありがとうございます次回もぜひお楽しみください。